ഡോക്ടർ ദീപ്തി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സൈനസൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മൈഗ്രൈൻ പോലെ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് സൈനസൈറ്റിസ് സൈനസൈറ്റിസും അതിനോടൊപ്പമുള്ള തലവേദനയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ സൈനസൈറ്റിസ് നോക്കാം ഈ സൈനസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കള്ളിൽ അതായത് നമ്മുടെ തലയൊട്ടിയിൽ അതിനൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എയർ ക്യാവിറ്റീസ് അതായത് ഈ വായു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് അറകളുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സൈനസുകൾ എന്താ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസും മാക്സിലറി സൈനസും ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുരുക രണ്ട് പുരുകത്തിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് വായു അറകളുണ്ട് മാക്സിലറി സൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരും ഇതിനുള്ളിൽ ശരിക്കും എയർ എയർ ആണുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോഴുള്ള വായു എപ്പോഴും ഇതിലിങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്യാവിറ്റിയുടെ സൈഡിൽ ചില ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മ്യൂക്കസ് ചെയ്യും അതായത് മ്യൂക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലേഷ്മം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മ്യൂക്കസ് നമ്മുടെ മൂക്ക് വഴി നമ്മുടെ അണ്ണാക്ക് വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആമാശത്തിലൂടെ പോകലാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതവിടെ കെട്ടി ഈ മ്യൂക്കസ് അവിടെ കെട്ടി നിന്നിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകും അപ്പം ഇതിനാണ് നമ്മൾ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല സൈനസൈറ്റിസിന് വേറെയും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതായത് ഈ എയർ ഫ്ലോയിൽ നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴുള്ള എയർ ഫ്ലോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് വളം ഉണ്ടാകുക മൂക്കിനകത്തുള്ള പോളിപ്സ് നേസൽ പോളിപ്സ് വളരുക വളർന്നിട്ട് എയർ പാസേജിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വൈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന അലർജി അപ്പോൾ അലർജിയുടെ തുമ്മലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നീണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻസ് കൂടും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പൊടിയൊക്കെ അപ്പോൾ അത് പൊടിയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഈ മ്യൂക്കസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തലവേദനയാണ് അത് ഈ അത് സൈനസ് ഏത് സൈനസിനാണോ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തലവേദന കണ്ണ് വേദന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് മൈഗ്രൈൻ ആണോ എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള സിവിയർ പെയിൻ വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിലറി സൈനസിലാണെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ വേദന ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ തലവേദനയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് തല കുനിക്കുമ്പോൾ വേദന കൂടുതലും അതേപോലെ തലയ്ക്കൊരു ഭാരവും തോന്നും അത് മിക്കവാറും പുരുകത്തിൻ്റെ മേൾഭാഗത്തായിട്ടുള്ള സൈനസ് ഫോണ്ടൽ സൈനസിനായിരിക്കും അങ്ങനെ വേദനയും ഭാരവും ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ വീക്കവും തൊട്ടാൽ നമുക്ക് പെയിനും ഉണ്ടാവും സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണം ഈ തലവേദനയും തലയുടെ ഭാരം കൂടുതലും പിന്നെ ഗന്ധം അറിയാതിരിക്കുക നമുക്ക് ഈ സൈനസൊക്കെ അടഞ്ഞു പോയിട്ട് മൂക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിപ്പ് വളരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എയർ പാസേജിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മെല്ല് കിട്ടില്ല ഗന്ധം അറിയാതിരിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉച്ഛ്വാസ വായുവിന് ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് ഇപ്പോൾ പസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഴുപ്പിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉച്ഛ്വാസ വായുവിന് അതേപോലെ ശബ്ദം അടഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ മൂക്കടഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദം അടഞ്ഞു പോകാം ഇതൊക്കെയാണ് സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഇൻഫെക്ഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മളിത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് സൈനസൈറ്റിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അക്യൂട്ട് സൈനസൈറ്റിസിനും ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസിനും അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ സൈനസൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ക്രോണിക് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഉള്ളിൽ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനെന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പനിയൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് സൈനസൈറ്റിസ് വന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചികിത്സ വളരെ പ്രധാനമാണ് സൈനസൈറ
ദിവസം രണ്ട് നേരമെങ്കിലും ആവി പിടിക്കണം അപ്പോൾ ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തുളസികളൊക്കെ ഇട്ട് പിടിക്കും പക്ഷേ നല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് കുറയും അപ്പം നമ്മൾ സൈനസൈറ്റിസിന് ചികിത്സ എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ശരിക്കും ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നതെന്നുള്ള കോഴ്സിനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക ഓരോ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ ചികിത്സ ഇപ്പോൾ നസ്യമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് നസ്യമുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ചികിത്സ ഉണ്ടാവും മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കാം നസ്യം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ആവി പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ധൂമപാനം അതായത് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊണ്ട് വറുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ പുക പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് പേഷ്യൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ രീതിക്കനുസരിച്ച് മാറും അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ചികിത്സകൾ അതായത് പായസക്കിഴി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ തലമുറകളായിട്ട് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് സൈനസൈറ്റിസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് റിക്കറൻസ് ഉള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് സൈനസൈറ്റിസിനെ ഒരിക്കലും അത് ക്യൂറബിളായിട്ട് ഈസി ക്യൂറബിളായിട്ട് പറയുന്നില്ല അത് യാപ്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഥ്യം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ വീണ്ടും വരാതെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗം തന്നേ ഉള്ളൂ റിക്കറൻസ് ഉണ്ടാവാതെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഒരിക്കലും സുസാധ്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ള രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിവത് ഒഴിവാക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതും അതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ വിയർ വിയർത്തിട്ട് നേരെ വന്ന് ഫാനിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് വിയർപ്പ് തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് തലയിൽ വിയർപ്പിറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണം കുറച്ചൊന്ന് വെയിലായിട്ട് ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിക്കൊക്കെ ആവാം അത് കുളിക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തല നനച്ച് കുളി ഒഴിവാക്കുക ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിലൊന്നും തല നനച്ച് കുളിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച ആഹാരങ്ങൾ തണുത്ത വെള്ളം അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തൈര് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക മോര് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ തൈര് കഴിക്കാതിരിക്കുക വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മോരോ തൈരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാച്ചിയ മോരായാലും കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സൈനസൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്കറൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും നില വളരെ കാലം നീണ്ടുപോയി അത് ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ചില സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ക്രോണിക്കായിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച വരെയൊക്കെ നീണ്ടു പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓരോ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് മാത്രം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്താണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ മാത്രം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സോറിയാസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും